بسم الله الرحيم وين السلام نكمل دلوقتي مع بعض شرح السلم وقفنا في الخطوة اللي فاتت عند خطوة اللودنج او خطوة التحميل هنخش دلوقتي على سبورتس انا طبعا عرفت الجزء اللي تحت ده على انه فيكسد زي ما احنا عارفين القمرة من هنا ومن هنا بتبقى هنجد ونعمل روتيت 3 دي من هنا هتبقى من هنا ومن هنا كمان هنج ويكلوز انا كده وصفت السبورت خش دلوقتي على خطوة اخيرة وهي تولز جوب بريفرنس ونظبط المش اللي عندي او الشبكة خليها نورمال طيب ويوكي بعد كده نعمل اناليسز وكالكوليشن هنسيب البرنامج يعمل التحليل الانشائي بتاعه شكل التقسيمات اللي انا عملتها عشان نعرف ليه انا عملتها نورمال عشان التقسيمات بتبقى متناسقه ومظبوطه نخش دلوقتي على الريزلت و مابس اوف بارز هنشوف ازاي بنقدر ان احنا نظهر النتائج هنشوف نورمال ستريس و الفورس كومبوننت و الشير هنشوف ال اول حاجة هنشوف عندنا الشير نشوف الرياكشن دي مقدار الرياكشن اللي انا هعكسها على البلاطة يعني مثلا لو انا شغال في حالة الالتيمت او الحالة رقم ثلاثة الحالة رقم ثلاثة هنجمع الرياكشنات بتاعتها اف زد وبالتالي الرياكشن ده هعكسه على العمود وهصمم بيه العمود الحالة التانية وهي الحالة الفيكسد هيبقى فيه رياكشن من اللبشة هيبقى فيه تلاتة رياكشن الإكس والواي والزد الرياكشن اللي جاي من السلم هنعكسه على اللبشة او البلاطة ونكمل تصميم بقية البلاطة وبكده انا عندي الرياكشن ممكن اصمم منها الاعمدة واللبشة اخش دلوقتي على الستريسز ده مقدار الستريسز اللي عندي زي ما احنا شايفين الاس مينيموم في الام زد والاس ماكسيموم في الام زد طبعا الستريس دي بتعرفني قيمه الاجهادات اللي بتاثر على البلاطه نخش بعد كده على ديفليكشن نشوف مقدار الهبوط في البلاطه زي ما احنا شايفين حاجه بسيطه جدا هنعمل تشيك على الديفليكشن من خلال القيم دي هنخش بعد كده على ال diagrams of bar احنا عايزين ال m z هنعمل apply ده مقدار ال m z اللي بيأثر طب نشوف ال m y ايوه هو ده مقدار ال ام واي اللي بيأثر على القمرة اللي عندي وهو ده اللي انا هصمم عليه القمرة قمرة نص الدور وقمرة بادئ الدور زي ما احنا شايفين دلوقتي انا ممكن ان انا اصمم القمرة عن طريق 
الأحمال اللي عندي وممكن إن أنا أظبط الستريسز أجيب الستريسز وأجيب الرياكشن لحظة واحدة 